herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A6 News. Und ihr seht schon, hier ist der Roadmap, kommt jetzt. Und für alle, die interessiert sind und das in den ersten 24 Stunden gucken, nachdem das hochgeladen wurde, hier ist irgendwo ein Key drin für einen Charme, den ihr einlösen könnt. Wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Aber, ja. ich weiß halt nicht, ob sie ihn verstecken oder ob sie ihn groß drauf haben. Aber ja. auf jeden Fall, da, äh, gestern kam ja schon, was jetzt mit der Season kommt jetzt, also mit äh, Season 1. Ähm, jetzt ist halt, ja. Okay, es wird anscheinend irgendwo versteckt sein. Aber egal. Auf jeden Fall ist das jetzt alles, was in der Zukunft kommt, soweit ich es verstanden habe. Also neue Operator, zum Beispiel in der Zukunft, welche Länder die herkommen und so. Neue Maps, Events und sowas. Also recht interessante Sachen alles. Und ja, gucken wir uns erstmal an. Year 7 is huge for us and we've learned a lot with year 6. First of all, this also, ich sollte vielleicht noch hinzufügen, das Ganze ist jetzt wieder live, nicht so wie gestern, dass ich es im Nachhinein habe, heißt, wir können nicht pausieren oder überspringen. Ähm, ja, ist aber auch egal. Hier seht ihr nochmal neuen Operator, also, ja. Also, sagen wir mal so, das, was ihr, da seht ihr schon interessant alles. Das hatten sie aber gestern schon angezeigt. Also, das hatten sie alle schon gestern mit dem neuen Operator, mit dem, um, ja, mit der Tech Repick, mit einem Team Deathmatch Mode und sowas. Wenn ihr das sehen wollt, guckt in die Folge von gestern rein, verlinke ich hoffentlich auch nochmal oben rechts in der Ecke. Ich hoffe, es kann sein, dass ich vergesse, aber das jetzt hier vorne ist ja gerade nicht so wichtig, dass einfach nur, ja, komm, wir haben irgendwas, das ist unser Ziel und so. Aber jetzt interessante Sachen kommen jetzt hier. Ja, man kennt vier äh, Seasons mit einem Operator. Okay, ja gut. Hätte besser sein können, aber ja. Das kennen wir jetzt. Season 1 kennen wir. Eine neue Map. Ähm, oh, noch eine neue Map. Ui. Noch eine neue Map. Sind das wirklich neue Maps? Ich glaube, oder? Heißt, wir kriegen drei neue Maps. Eine, die fürs Team Deathmatch ist, speziell, so wie ich es gesehen habe. Das ist einfach nur 100% Team Deathmatch. Ah, da weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber... So for ja. events, we'll be bringing a seasonal event every season, as we usually do. This being said, for das ist, we are doing a lot of das ist wichtig, dass sie solche Events reinhauen. We'll be using also jetzt mal ganz ehrlich, uh, das ist sehr wichtig. Aber die Sache ist halt, also ich finde Arcades sollten, ja okay, das ist wichtig, dass es häufiger haben. Eig eigentlich finde ich jedes Wochenende sollte eins sein. Das könnt ihr einfach durchcyceln. Oh, der ist so gekauft, das so kann ich euch jetzt schon sagen. Der ist geil. Year Pass. Das, das finde ich gut. Ah, da ist jetzt die Frage, was man macht. Ob man das äh, komplett so nimmt oder nicht. Aber das finde ich wichtig, weil... Das war immer so, also ich fand auch, das war so eine Sache, die du wirklich immer gehabt hast. Du bist deswegen zurückgekommen zum Game, weil du gucken wolltest, du hast einen neuen Operator gekriegt, du hattest schon viel bezahlt. Da ich bist du selbst, wenn du nicht halt spielen wolltest, bist du trotzdem mal rübergekommen, so nach dem Motto, ey, ich habe dafür gezahlt, ich gucke mir das jetzt an. Also bei mir war das zwischendurch immer mal so, jedes Mal, wenn eine neue Season rauskam, bin ich halt durch. Oh, und wir haben nicht mehr wie diese komische Downtime zwischen den Seasons beim Bett, dass das auch gut ist. Das ist interessant, die Frage ist nur, wie viel zu wenig oder sonst was. Also, ich hoffe, die kann man nicht extra kaufen, sondern kann man nur aus dem Battle Pass kriegen und so. Und es gibt genauso viele Teile so rauszuziehen, wie man halt äh, Packs kriegen kann. Ah, ja. Das wird interessant. Und 
doing what they've been trained to do, to put their lives on the line. And that brings a lot more focus on their military background and you'll see an arc of storytelling throughout the year. Also ganz ehrlich, With this change, you'll see operators interacting ich verstehe sowieso nicht, wie genau sie das squad take retten on wollen. Identity, that you can follow along and also root for them as they go out into the world. Also ich meine, es ist eine geile Idee mit diesem Split in der ähm, Dings. Aber ich finde, es ist kritisch. Also das musst du erstmal, das musst du ausbalancen, weil das Problem ist halt, eigentlich müssten sie eine Gruppe abspalten am Ende. Aber das können sie nicht machen vom Game her. Das wäre eigentlich so das, wo es auf meiner Meinung nach hinausläuft. Aber ja, das ist eine ganz andere Sache. Die a lore sachen und so, die gehe ich nicht an. Aber ich finde es interessant. Ja. Protection ist jetzt hier wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Anti-Hex und Anti-Toxicity und sowas. Vielleicht kriegen wir hier jetzt wieder Infos auf die Dings, ähm, auf das Reward-System, was wir da hatten. Ja. Das haben wir ja schon alles. Avec le lancement de la saison 1, nous ferons aussi des améliorations au niveau de la détection des abus. Okay, griefing, disconnect detection improvements, that's interesting. Juste après les avoir fait. Un bon exemple est le cas d'un joueur se connectant à un match, lançant une frag grenade de façon à blesser un teammate et se déconnectant pour éviter. Das funktioniert? Man kann eine Nade schmeißen, disconnecten und wird nicht ähm, sanktioniert dafür? Das ist interessant. Das ist wichtig, dass du das machen kannst, weil im Match Replay hast du viel mehr Zeit dafür. Also, du kannst ja im Nachhinein reingucken und siehst es da. Weil ich hätte bestimmte Leute auch nicht reportet, außer im Match Replay. Ah, das kommt aber erst in der dritten Season. Durant l'année 7, c'est là où nous allons commencer à mettre en place un rollout de notre système de réputation par phase. Das ist wichtig, dass das jetzt so langsam mal kommt. Phase et les phases subséquentes ont seront tournées autour Weil, de notre système de réputation. Das haben sie jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, angekündigt. Äh, nous allons nous attaquer aux récidivistes qui abusent Ach, du Season 2, das erste. Okay, ja gut, schade. Allem, es hieß doch, die machen das schon die ganze Zeit. Die Resultate dieser Sanktion sind induit par le fait de ne plus pouvoir faire de friendly fire à travers un match das sur une durée long terme. Nous allons appliquer ce système là aussi au voice chat mais aussi au chat écrit, ce qui nous permettra d'aller bloquer Das ist scheiße. Also recidivist. Une personne Das ist richtig scheiße. Sanction là ne pourra plus utiliser les canaux de voice also, et de write and chat. Es tut mir leid, aber das ist scheiße mit dem voice und uh, text chat weil damit removst du die Möglichkeit, für die zu kommunizieren und du brauchst Kommunikation. Du brauchst sie einfach. Das ist... Äh, ich glaube, das ist kritisch, weil... Wie gesagt, es gibt sowieso schon wenig Leute, aber wenn dann auch noch so welche Sachen kommen... Ah, Mann. Also, das ist traurig. Ah ja, diese Reputation-Sache ist gut auf jeden Fall. Und in Season 4 ist vollständige Dings Warlord. Ja gut, also wie gesagt, mit dem Muten, das finde ich, sehe ich kritisch, weil... Ja, es ist kritisch. Ich kann, meine, ich kann ihn jederzeit muten selber, wenn ich will. Ich muss das nicht von einem Game irgendwie machen lassen. Ah, Qui sont appliqués auprès und kein joueur, Zugriff zum Tester, was auch kritisch finde ich. Donc une personne qui initie du friendly fire se trouvera avec des sanctions reliées au friendly fire et non pas des sanctions reliées au malus de Rinan. Tous les sujets autour du player behavior, des comportements ah, perturbateurs ah. et de l'anti-cheat sont des sujets complexes. Die Sache ist, ich sehe da das Problem. Erstens, du könntest den, diese Grenze zu niedrig haben für Friendly Fire. 
Weil stell dir mal vor, wie oft man Friendly Fire aus Versehen mal macht. Man schießt eine Drohne ab, hat seinem Mate einfach ins Bein geschossen oder so. Wenn sowas damit reinzielt, zu schnell, dann ist das ein Problem. Also das ist so eine Sache, weil wenn ich jetzt aus Versehen einen Mate wegschieße, was ab und zu hier mal passiert, das habt ihr vielleicht ja auch schon mal gesehen, oder ab und aus Versehen einen Mate reinschmeiße, dann ist das so eine Sache, die kritisch werden könnte. Hey, das, das, ich meine, es ist unnötig, die Team Colors, aber... In order to do so, ja, the man kann es machen. Also, meine, du kannst es machen, aber sure wie wahrscheinlich ist es bitte, dass ich eine Ellermine sehe und nicht weiß, dass es von Verteidigung ist? Also, es ist gut für Anfänger, aber für alle, die fünf Minuten das Game gespielt haben, gefühlt, ist es unnötig, finde ich. Konsole interessiert mich wieder ein bisschen weniger, weil ich spiele nicht Konsole, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr viel Konsole spielt oder nicht, aber ja, deswegen mich interessiert das nicht ganz so stark, aber ja, Controller wird ein bisschen getweakt, okay. Also, ihr hattet das noch nicht, wenn ihr Controller spielt? Okay, das ist interessant. Das ist interessant, dass das noch nicht existiert hat. So, mal schauen, was jetzt kommt. Okay, aber nur ein filler element also, ja, Konsole, wie gesagt, interessiert mich nicht. Sind ein paar gute Changes bei gewesen, aber ich glaube, ich habe es jetzt auch geskippt. Muss ich mal gucken. Gameplay, das ist wichtig jetzt, weil das betrifft ja alle ähm, äh, Plattformen und sonst was. So for Year 7, we are adding three main things. So first we will add a team deathmatch. Ja, team deathmatch ist wichtig, das kennen wir ja. Then we will revamp the rank experience. Rank rework ist auch sehr sehr wichtig. Permanent AK Plus, okay, das ist sehr sehr wichtig. On rank. First. It's seen by the player as a progression system that you should progress in terms of ranks. But in fact, the system is trying to ja, adjust ist, your rank as also ich glaube, das ist der größte Fehler, den man hat. Also man will natürlich höher gehen, aber das Rank System soll deinen Rang widerspiegeln. He will start after his placement matches probably in silver or low silver and then he will gradually go back to bronze. Ja, das Problem ist, das funktioniert halt nur, wenn die Teams gleichmäßig verteilt sind und wirklich gleich gut sind. Das ist halt das Problem, weil wenn ich jetzt einen Goldspieler bin, also ich würde mich als Gold 2 bis 1 betiteln, ich komme da aber nicht hin, weil ich einfach gegen unfaire Teamspiele meistens. Also ich spiele sehr, sehr häufig gegen Five Stacks, Four Stacks oder sonst wo als Solo- oder duo -Kid. Da hast du kaum eine Chance gegen. Also du müsstest theoretisch extrem übertreiben damit. Ja, okay, das ist, in, das ist gut. Also ich meine, es spammt dich noch mehr voll. Aber oh nein. Oh nein, diese 100 Punkte sind so schon kritisch. Och nö. Ah. So right now the current target for the new rank system is Year 7 Season 3. Season 3, okay, ja gut. Aber die Sache ist, ich mag diese 100 Punkte Abstand sowieso überhaupt nicht. Weil ich will nicht innerhalb von zwei Matches up oder down ranken. Das macht diesen Unterschied zu niedrig. Es ist einfach nur... Ja, es ist einfach nur nervig, finde ich. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr es bei Maya eine Rank-Serie gesehen habt. Ich weiß auch nicht, wie viele davon überhaupt noch sehen könnt, bis zum Ende der Season. Lukas und ich haben irgendwie 20 Matches oder so gehabt und sind die ganze Zeit zwischen ähm, Gold 3 oder ganz knapp vor Gold 3, ja gesagt, ähm, und Silber 1 rumgegangen. Ja? Also die ganze Zeit hin und her, wir waren dann kurz Silber 2 und dann so 5 Punkte Gold 1. Silber 2, 5 Punkte vor Gold 1. Und die ganze Zeit so hin und her. Das regt auf. Weil, okay, ich verliere zwei Matches in Folge, ich bin wieder Silber 2. Ich gewinne zwei Matches in Folge, ich bin fast wieder Gold. 
Das will ich nicht. Also, es nervt. Ich will, finde ich, gewinnen, gewinnen, gewinnen und dann kann ich wieder ein, zweimal verlieren, bevor ich überhaupt wieder down oder abrenke. Also, es ist, finde ich, zu close, diese 100 Punkte. Ah, uh, naja. Ach, man. Also, die Sache ist, diese Rank-Sachen, ich weiß es nicht. Weil das Hauptproblem, was sie haben bei Rank, ist, glaube ich, immer noch Matchmaking und, oh, und Dings. Matchmaking und ein, ja, ein bisschen ein Cheat-Problem. Aber ich glaube, du würdest sehr, sehr viel fixen, wenn du sagen würdest, du brauchst keine five stack playlist oder so, sondern wenn du auf Rank gehst, priorisiert das Game, five stacks gegen five stacks four stacks gegen four stacks Two-Stacks gegen Two-Stacks, Three-Stacks, Three-Stacks three stacks, three stacks, three stacks, three stacks und so weiter. Und füllt dann mit eben den gleichen. Wenn du ein Team aus einem 3-Stack und einem 2-Stack hast, versuch das ähm, Game zu diesem 3- und 2-Stack zu einmal genau die gleiche Kombi zu finden. Das würde, glaube ich, so viel helfen schon. Weil dann würdest du automatisch, wenn du solo Q bist und einen 4-Stack bei dir drin hast, weißt du, der Gegner-Team hat wenigstens auch einen 4-Stack oder du selber hast einen 4-Stack drin. Heißt, das ist ein bisschen einfacher, finde ich. Ja? Ja, diese Tipps sind gut für Neuanfänger, aber ja. Also, das ist gut. Ich finde, das sollte man aber auch drin haben. Ah, nee, wie gesagt, das ist halt so eine Sache. Das sieht interessant aus. Also, ich meine, dieses Tutorial vom Game ist sowieso crap. Also, du lernst alles über YouTube und zu probieren. Das ist einfach so. Also, ja. Nee. Wie gesagt, Rank, das ist ziemlich balanced, finde ich, aber es müsste ein bisschen minimal sein. So, Balancing, das ist jetzt wichtig. Da kann sowas, was ich gerade eben angesprochen habe, jetzt kommen zum Beispiel. Weil, wie gesagt, also, es ist so eine Sache. Die Stacks sind, ich glaube, also ich glaube, Stacks sind im Game das größte Problem, was wir haben. Würde ich jetzt so sagen, weil Five Stacks, du hast keine Chance gegen die. Four Stacks, du hast immer noch keine Chance gegen die, wenn du nicht auch ein Four Stack oder Three Stack bist. Also alles über Three Stack, Three Stack und höher. Ist kritisch. Ja. Weil die haben vollständige Entscheidungssachen und können genug mitnehmen, dass sie sich selber machen. Ja. Dass das Goyo Rework, das kennen wir schon. Ähm, Warum zum Teufel sollte man das tun? Also warum sollte man das mit einem Bandit tun? Das ergibt keinen Sinn. Parce qu'aujourd'hui, c'est un throwable, on peut lancer très loin, l'effet est très grand et ça passe à travers les murs. Donc il n'y a pas beaucoup de risques. Thatcher ist schon scheiße genug, jetzt lass den Thatcher doch mal in Ruhe. Donc c'est quelque chose qui aussi nous dérange. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler Thatcher. Donc on a eu plusieurs itérations. Donc pour Thatcher, notre prochaine itération qu'on doit tester, c'est finalement là, c'est de garder la, la MP Grenade, mais pouvoir aussi la, la cooker. Donc euh, plus on la, on la cook, qu'on la garde dans la main, plus euh, son range euh, va être... Ok, bon. das ist tatsächlich une idée, die ist gut, Donc, aber... Un peu plus de... Bah, demande un warum, peu plus de compétences. Warum braucht es mehr Skill? Balancing, euh, travaille également euh, sur un générique gadget, donc qui est une EMP Grenade. Donc ça, c'est pour faire une alternative à Thatcher. Donc euh, un peu comme ce qu'on fait déjà okay, das ist, dans le das jeu, ist où on a Thermite das et gut. Euh, Ibana, Maverick. Et on also wirklich, da kann man nichts gegen sagen, weil... Das ist, glaube ich, so... Du kannst sowieso nie Thatcher spielen, also von daher... Äh, ja. Also die Sache ist, Thatcher ist, glaube ich, nicht mal mehr gebannt, weil er overpowered ist, sondern einfach nur, weil er ähm, gebannt wird, so häufig. Das ist das Problem. Also ich habe mit Thatcher null Problem, weil Kali ist besser, Twitch ist besser, alle sind besser als ähm, äh, Thatcher eigentlich. Thatcher ist einfach nur noch ein Komfortbar. Weil, wie gesagt, wenn ich ein Termit bin, ich brauche zwei EMPs, um eine Wand aufzukriegen normalerweise, oder ich muss Schaden. 
Und ja, es ist einfach nur dumm. Cosplay und Cross Progression, aber das ist jetzt interessant. Ah, schade. In order to ship all the content that you've just seen, Crossplay and Crossplay is going to be taking a little bit more time. Yeah, okay, also, that's a shot. the technological transition uh, that we need to do as a live game that has six years uh, of life behind us is taking a little bit more time. Yeah, also die Sache ist, Crossplay an sich, finde ich, ist wichtig für Casual und so. Rank kannst du sowieso damit vergessen. Hatten die, glaube ich, aber auch selber mal gesagt. Aber ansonsten, ja. Also, es ist sowieso unnötig. Cross Progression ist wichtig, aber der Rest, Crossplay von mir, das können sie noch lange brauchen. Weil ich meine, klar wäre es geil, mit Freunden zu spielen und so von der PS, aber es ist, ja, useless eigentlich. And when we made the commitment that we're here to stay, this is a really a showcase of it. When we're talking about onboarding, new maps, player behavior, all of this is a true testament of the fact that we are here to stay. Siege wouldn't be the same without our esports community. Wei Yu, esports director, is here to okay, tell you what you can expect from the competitive scene. Okay, esports is me. Oh, so ziemlich egal. That has nothing to do with this part. To do with anything, because they're doing something. Also, let's see. We have a lot of features planned for esports and viewership engagement. Um, the biggest one probably for the year is going to be the free cam or the ghost cam as some of you might know it. It is the ability to detach the camera from the operators and roam the entire map no matter where the action is taking place. This should be possible for both the cache cam as well as during the replay functionality. Oh, that's is, that's is so genial. So when it comes to the replay functionality, we're trying to make a lot of different changes also, das is genial. the overall Free Cam Crate, das wäre gut. Vor allem, das wäre für Thumbnails sehr, sehr gut. Um, right now, when a hotfix comes out or a new patch arrives, the replay files ja, das ist, das ist wichtig, dass das nicht, äh, nicht mehr gemacht wird. Least a shelf life of the entire season, so ja, das ist wichtig. Uh, ja, also wirklich, das ist mein Hauptgrund gewesen, mit warum ich die nicht mehr mit reingepackt habe, weil ich halt alles direkt hatten musste, nachdem ich meine äh, Rank-Aufnahmen gemacht hatte. Deswegen habe ich die Replay-Sachen nicht mehr gemacht eigentlich. Aber äh, naja. Ja gut, das interessiert jetzt wieder nicht mehr. Ja gut, das war eSport, wie gesagt, da waren nur die kleinen Sachen wow, die Replay, die ich absprechen wollte. Ah ja, kommt jetzt noch was? Das scheint der Abschluss zu sein, oder? Ja, okay, das ist jetzt zwei Sätze oder so. Hoffentlich. So the roadmap brings a lot of visibility, and we also want to continue improving the communication with the players every single time that we make a change. Yeah, there are a few changes that I think are unnecessary, but I think they're necessary. 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 But Forward, find ich. Ähm, also das ist so eine Sache, Attacker Repick, finde ich, kann sehr, sehr zu stark werden, meiner Meinung nach. Aber ja, generell mit der Story, ich finde es interessant, dass sie es in der Roadmap mit reingehauen haben, aber ich weiß es nicht, diese Story, wo die hingehen soll, eigentlich, meiner Meinung nach, würde die da hingehen, dass sich Nighthaven absplittet wieder von Rainbow, aber das kannst du nicht machen, weil dann ist das Game nicht mehr playable. Das ist halt so die Sache, weil du hast Nighthaven ja als private Organisation, das wissen viele tatsächlich nicht, dass das nicht zu Rainbow eigentlich gehört. Das ist eigentlich ja nur eine, ähm, nur eine Organisation, die bezahlt wird dafür, dass sie bei Rainbow mitfällt, die Kali gehört. Und theoretisch, wenn du solche Spannungen im Team kreieren würdest, würdest du auch diesen Vertrag beenden lassen oder auslaufen lassen. Und das wirst du nicht machen, weil Gameplay Reasons, du kannst nicht auf einmal sämtliche Nighthaven Leute rausnehmen, zumal jetzt ja auch noch das halbe Siege Team mit drüber gelaufen ist. Und ja, es ist halt kritisch, finde ich. Aber naja, ich würde mal sagen, wir beenden dann hier unser Asics News. Heute mal etwas länger geworden wieder und ein bisschen unorganisierter als sonst. Aber was ist das jetzt noch? Also irgendwie die komischen Skins. Okay, auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, die wahrscheinlich irgendwas vom Testserver sein wird. Und ja, dann ansonsten guckt bei meinen Rank-Folgen rein. Guckt vielleicht auch bei meinen anderen Serien rein, die nichts mit Rainbow zu tun haben. 
Und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden. Thank you.